Thorsten Haupt am Ende steht dann 1 zu 1 gegen Salmhorst. Es war ein sehr intensives Spiel. Wie fällt Ihr Fazit für in gut 90 Minuten aus? Ich fand, es war kein gutes Spiel. Äh, über 90 Minuten war viel von Hektik und äh, Zweikämpfen und äh, ja, Wille geprägt, äh, bevor mal Fußball gespielt wurde. Äh, beide Tore fallen durch lange Bälle. Äh, richtig guter Fußball war es nicht. Äh, beide Mannschaften wollten nicht verlieren, wollten hier gewinnen. Und äh, ja, leider war zu viel Hektik im Spiel als, als in, in guten Fußball. Sie lagen 1 in Führung, haben am Ende versucht, die Null zu halten. Ist leider schief gegangen. Ähm, was wurde dann nicht richtig gemacht? Oder war es eine Frage der Zeit, dass noch der Ausgleich fällt? Oder wer hätte es heute mehr verdient gehabt? Naja, ich finde nicht, dass Salmo so viele Chancen hatte. Ich glaube, an Chancen war Pari, wenn nicht vielleicht durch den Schuss von Sebastian, äh, ein Stück weit wieder vorne. Äh, aber so habe ich jetzt nicht äh, gesehen, dass Salmrohr sich da eine Masse an Chancen hier daheim gespielt hat. Von der Seite her ja, ist das äh, unentschieden äh, vielleicht so gerecht. Janik Gürgen musste mit einer schweren Kopfverletzung runter, dann nach einer Gehirnerschütterung aus. Beide Spieler gingen zum Ball. Wie haben Sie die Situation gesehen? Für mich ganz klar eine, eine Situation, dass der Stürmer sieht, er kommt nicht rein und springt, springt trotzdem noch rein. Für mich unverständlich, dass es da nur eine gelbe Karte äh, gibt, weil äh, ich, ich kann verstehen, es kann immer was passieren, genau wenn zwei Stück äh, aneinander kommen. Äh, das kann, aber in dem Moment hat man ganz klar gesehen, dass er wusste, dass er zu spät kommt. Und dann noch da reinzugehen, äh, fand ich äh, unfair in dem Moment. Und ja, leider ist der Janik im Krankenhaus. Äh, wir wünschen ihm alles Gute. Wir hoffen, dass er äh, vielleicht gleich noch rauskommt und äh, dass wir hören, wie es ihm geht. Ich hoffe, dass es ihm gut geht.